ഹലോ സുനൂസ് ഫുഡ് സ്റ്റോറീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നല്ല മഴയുടെ സമയമാണ് അപ്പോൾ വൈകുന്നേരത്തെ ചൂട് ചായയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു എളുപ്പത്തിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ബ്രെഡും പഴവും കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്സ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ മധുരത്തിന് ആവശ്യമായി കുറച്ച് പഞ്ചസാര രണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴം ആദ്യം നമുക്ക് പഴം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം പഴം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ടെടുക്കാം ഞാൻ ഒരു ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം തേങ്ങയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് പഴത്തിന് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകൾക്കൊക്കെ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതൊരു പാൻ വെച്ച് അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയോ നെയ്യോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഈ പഴം അതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്ത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക അതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക അതുപോലെ പഴവും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഏലക്ക പൊടിച്ചതുകൂടി ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കാം പക്ഷെ അതൊന്നും ഞാനിവിടെ ഇട്ടെടുത്തിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം അതൊക്കെ ഇട്ടെടുത്താൽ മതിയാകും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ബ്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഴം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പാകമായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പഴം നന്നായി ഉടഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് തണിയാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം ആ സമയം കൂടി നമുക്ക് ബ്രെഡ് ഒന്ന് ആവിക്ക് വെച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് നേരമൊന്നും വെക്കണ്ട കുറച്ച് നേരം വെച്ചാൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആവി കയറാൻ പാകത്തിന് മാത്രം അപ്പം ബ്രെഡ് നന്നായി ഒന്ന് ആവി കയറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം പത്തിരി പ്രസിൽ വെച്ച് പരത്താണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം ഇതുപോലെ റോളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പരത്താണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക ഇനി ബ്രെഡിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഫില്ലിംഗ് കൂടി ഇട്ടുകൊടുക്കാം കുറച്ച് ഇട്ടുകൊടുത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ പകുതിയോളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ഇതിലിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ കുറച്ച് മൈദ കരയ്ക്കത് നമുക്കിതുപോലെ തേച്ച് കൊടുക്കാം എന്നാൽ മാത്ര നന്നായിട്ട് ഒട്ടിക്കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡ് കൂടി ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടമാകും വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരുപാട് റിസ്ക് ഒന്നും ഇല്ല ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പം എല്ലാവരും ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കൂടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരുപാട് ഇട്ടാൽ നമുക്കത് ബ്രെഡ് നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാനിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെയ്യോ ബട്ടറോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അതിലേക്ക് ഇത് ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ചെറു തീയിലിട്ടൊന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കരിഞ്ഞ് പോവാതെ വേണം ഇത് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ജസ്റ്റ് രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് കളർ മാറി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതിയാകും ടോസ്റ്റ്
വളരെ സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിൽ ഫില്ലിങ്ങിൽ പഴത്തിന് പകരം മുട്ടയോ പിന്നെ അതുപോലെ ബീഫോ ചിക്കനോ എന്ത് വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മൾ സമൂസക്കൊക്കെ മസാല ആക്കി എടുക്കുന്നില്ലേ അതുപോലെ ആക്കിയെടുത്ത് ഇതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒക്കെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സിമ്പിൾ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക അപ്പൊ ഈ സിമ്പിൾ റെസിപ്പി ബ്രെഡും പഴവും കൊണ്ടുള്ള ഈ സിമ്പിൾ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്